हेलो एवरीवन आपका मेरे चैनल ग्रेविटी टेक में स्वागत है इस चैनल में आपको कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग मैथ्स सीखने को मिलेगा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में मेंशन कीजिए ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपकी हेल्प कर सकूं ये वीडियो सी लैंग्वेज के बिगिनर्स के लिए है सो अगर आपने सी लैंग्वेज सीखना चाहे शुरू किया है तो दिस इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट so what is the agenda of this session this video the agenda is the listed topics importance of a general language history of a c language comparison of c language with human language what exactly the advantages of c language and what are we going to cover as a part of next session okay so in a single line right what we can say the importance of a general language is basically the primary tool what exactly the language is it's it is a primary tool for expression and communication between two entities correct so hindi mein agar bola jaye to language ya bhasha ek aisa sadhan hai jiske dwara hum apne vichar ek dusre tak pahunchate hain usi tarike se insaan ko computer se communicate karne ke liye कुछ लैंग्वेजेस भाषाएं डिफाइन की गई है जैसे सी सी प्लस प्लस जावा एक्सेट्रा इस ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज के बारे में जानकारी लेंगे सो सी लैंग्वेज एक भाषा है जिससे ह्यूमन कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकता है ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग हिस्ट्री ऑफ अ सी लैंग्वेज सो हाउ सी वॉज इन्वेंटेड सी को कब तैयार किया गया किसने तैयार किया कैसे तैयार किया गया राइट सो वॉट आर दस्टर्स ऑफ सी लैंग्वेज सो सबसे पहले देर वॉज अ फॉर्टन लैंग्वेज देन ऑन द बेस ऑफ फॉर्टन लैंग्वेज अलगोल फिफ्टी एट वॉज डेवलप्ड दैट इज आई एल बाय टेकिंग by considering algol 58 as a base algol 60 was developed by considering algol 60 as a base cpl was developed that is a combined programming language by considering cpl as a base bcpl was developed jisse hum basic combined programming language bolte hain bcpl ko as a base use karke b language develop kiya gaya and then B language ko base base bana ke right then C language was developed so C language is basically the enhanced version of the B language and then C++ Java C# hash Objective C is sabhi jo languages hai un sabhi ko C as a base use karke banaya gaya hai banaye gaye so agar aapko baki sari languages mein se koi language पढ़नी है तो आपको सी को समझना होगा सो so, चलिए मैं आपको सी लैंग्वेज समझने में आपकी हेल्प करता हूं ओके नाउ सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैड ऑन अवर एजेंडा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था सी और कोई भी एक लैंग्वेज का कंपैरिजन यहां पे मैंने सी इंग्लिश लिखा है बट मे बी आप लोग कोई भी लैंग्वेज कंसिडर कर सकते हो आप लोग हिंदी कंसीडर कर सकते हो मराठी कंसीडर कर सकते हो गुजराती कर सकते हो इंग्लिश राइट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल सो अगर आपको कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है जो आपको नहीं आती है तो सबसे पहले आप उसका बारह खड़ी पढ़ना शुरू करोगे बारह खड़ी मतलब क्या अल्फाबेट्स ए टू जेड जीरो टू नाइन उस तरीके से राइट सो सिमिलरली सी लैंग्वेज में भी एक कैरेक्टर सेट दिया हुआ है जो आपको मदद करेगा कि इसी में से उस उसी कैरेक्टर सेट में से ही कैरेक्टर पूरे सी लैंग्वेज में आपको यूज करने हैं उसके अलावा आप बाहर का कोई भी कैरेक्टर यूज कर करेंगे तो वो जस्ट एज एरर थ्रो करेगा सो so, आपको सी लैंग्वेज का बारह खड़ी पढ़ना है अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़ना है तो समझना है तो अभी अगर जनरल लैंग्वेज में हमने अल्फाबेट बारह खड़ी पढ़ ली तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं हम लोग उसे शब्द बनाते हैं That we call it as words in right in English. So similarly, 
using the characters in C language, what exactly can you do, right? You can also form the words here. You need to form the words here. यहाँ पे भी शब्द बनाए जाते हैं, जिसको हम constants, keywords, variables में categorize कर देते हैं. Okay. Now हम लोगों ने alphabet सीख लिए, words सीख लिए. तो alphabet के बाद words, words को मिला के हम बनाते हैं sentence. अभी general language में हम बनाते हैं sentence, right? So similarly, यहाँ पे भी C language में जो constants, keywords, variables हैं, उन सब को बना के हम sentence मिला के हम sentence बनाते हैं. उस सेंटेंस को बोला जाता है स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस राइट सो सी लैंग्वेज का जो सेंटेंस होता है उसे बोला जाता है स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन अब जिस तरीके से जनरल लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस के लिए कुछ ग्रामर डिफाइन होता है कुछ मीनिंग डिफाइंड होता है मीनिंग को हम बोलते हैं सिमेंटिक ग्रामर को हम बोलते हैं सिंटैक्स राइट सिंटैक्स सिमेंटिक्स तो उसी तरीके से सी लैंग्वेज में भी जो भी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट आप डिफाइन कर रहे हो उसके लिए एक ग्रामर पर्टिकुलर डिफाइन होता है कुछ सीमेंटिक होता है जो आपको फॉलो करना होता है सो वन ऑफ द एग्जांपल में भी आई कैन से टू एंड द सेंटेंस इन अ सी लैंग्वेज इन अ जनरल लैंग्वेज राइट यू यूज फुल स्टॉप हम फुल स्टॉप यूज करते हैं पूर्ण विराम यूज करते हैं अगर हमको किसी भी लैंग्वेज का सेंटेंस एंड करना है राइट right? तो यहां पे सी लैंग्वेज में सेमी कोलन यूज होता है so once you know the sentences right so alphabet se aapne words bana liye words se aapne sentence bana liye abhi sentences mil ke aap kya banaoge you can use you can basically make a paragraph right so a paragraph basically a correction of sentences is it so similarly yahan pe bhi statements and instructions ko mila ke functions banaye jate hain okay so इट्स वेरी सिंपल सो बहुत सारे स्टेटमेंट से इंस्ट्रक्शन मिला के फंक्शन बनाए जाएंगे ना आपने अल्फाबेट से वर्ड्स बनाना सीख लिया वर्ड से सेंटेंसेस बनाने सीख लिए सेंटेंसेस से पैराग्राफ बना लिए अभी बहुत सारे पैराग्राफ्स बन के क्या मिल के क्या होता है बहुत सारे पैराग्राफ्स मिल के तैयार होता है चैप्टर लेट से इफ यू हैव बुक्स सम बुक इन योर हैंड राइट यू हैव सेवरल चैप्टर्स देर अगर उस बुक में आपके पास किसी बुक में आपके पास दस चैप्टर है अगर आपने कोई भी अगर चैप्टर खोल के देखा तो उसके अंदर आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स दिखेंगे करेक्ट सो व्हाट वी कैन कंक्लूड और चैप्टर इज बेसिकली करेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स सो सिमिलरली सी लैंग्वेज में प्रोग्राम होता है सो प्रोग्राम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शंस सो लेट्स से आपको कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन बना एक प्रोग्राम बनाना कैलकुलेटर के लिए सो so, कैलकुलेटर में आपको पता है एडिशन होती है सब्सट्रैक्शन होती है मल्टीप्लिकेशन होता है डिवीजन होता है करेक्ट सो so, आप मे भी आप क्या करोगे एक मेन फंक्शन रहेगा और बाकी चारों जो ऑपरेशन है अर्थमेटिक ऑपरेशन उन चारों के लिए आप चार डिफरेंट फंक्शन डिफाइन कर दोगे सो अब इट इज बेसिकली ए प्रोग्राम विद द कलेक्शन ऑफ फाइव डिफरेंट फंक्शन करेक्ट सो अ सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम प्रोग्राम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ फंक्शन ओके नाउ अपने अल्फाबेट से वर्ड्स बना लिए वर्ड्स से सेंटेंसेस बना लिए सेंटेंसेस से पैराग्राफ्स बना लिए पैराग्राफ्स से चैप्टर्स हो गए नाउ द कलेक्शन ऑफ चैप्टर्स इट इज बेसिकली अ बुक व्हिच यू आर गोइंग टू मे बी पब्लिश आउटसाइड राइट वंस यू हैव रेडी विथ यू करेक्ट सो सिमिलरली अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट प्रोग्राम्स व्हेन यू इंटरकनेक्ट विद ईच अदर राइट दैट बेसिकली फॉर्म्स अ सॉफ्टवेयर उससे एक सॉफ्टवेयर जनरेट होता है जो सॉफ्टवेयर मार्केट में आप सेल आउट कर सकते हैं सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली सिंपली कंपेयर सी एंड अ जनरल लैंग्वेज ओके नाउ व्हाट आर एग्जैक्टली द एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज ओके सो इट इज इट इज बेसिकली इजी टू अंडरस्टैंड इट हैज अ प्रेजेंस ऑफ मेनी लाइब्रेरीज सो बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं बहुत बड़े 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 ऑपरेशन होते हैं जो एक सिंगल लाइन में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो लेट्स से अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर है या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स है ओके ना उन मार्क्स को लेट्स आप यू हैव वन थाउजेंड स्टूडेंट्स के मार्क्स अभी उन वन थाउजेंड स्टूडेंट्स के मार्क्स को आपको अगर शॉर्ट करना है तो मैन्युअली अगर आप करने जाओ तो इट विल टेक मे बी आप 
टू आवर्स और थ्री आवर्स राइट लेकिन अगर वही चीज़ आप अगर लाइब्रेरी फंक्शन से यूज कर लाइब्रेरी फंक्शन यूज करके अगर करोगे सी का सो इट माइट बी जस्ट विद इन अ सेकंड ओके सो दैट्स दैट्स व्हाट डज इट इट मींस एक्चुअली इट इज इजी टू राइट इट हैज अ लो कॉस्ट कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्पीड जो होता है सी प्रोग्राम का राइट सी लैंग्वेज का इट्स इट्स ऑसम इट्स इट्स बेसिकली वेरी फास्ट इट हैज अजी डी डी फीचर जहाँ पे आप सी प्रोग्राम एक्चुअली किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है हर एक स्टेप में क्या हो रहा है सब कुछ देख सकते हो किस एड्रेस से ये मूव हो रहा है कि कौन से फंक्शन से कहाँ जा रहा है सो कहाँ से कहाँ पे कंट्रोल फ्लो फ्लो हो रहा है ये सभी चीजें आप इजी डी से देख सकते हो इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब सी प्रोग्राम एक डिफाइंड सिक्वेंस में एग्जीक्यूट होता है इट हैज डायनेमिक मेमरी एलोकेशन फीचर नाउ What exactly mean by dynamic uh, dynamic memory allocation? So जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो प्रोग्राम मेमरी दो हिस्सों में बढ़ जाती है स्टैटिक और ही स्टैटिक मेमरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के पहले मेमरी एलोकेट होती है और हीप मेमरी में प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन में होता है तब मेमरी एलोकेट होती है डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस ये हम आगे का जब एक्चुअल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का टॉपिक आएगा तब हम डिटेल में कवर करने वाले सो एट दैट टाइम यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सो नाउ सो दिस इज ऑल दिस इज व्हाट आई हैड फ्रॉम दिस वीडियो अगले वीडियो का जो टॉपिक सो अगले वीडियो का जो एजेंडा है हियर इट इज लिस्टेड डाउन प्री रिक्वी टू लर्न सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको क्या क्या लगने वाला है कौन से सेटअप की जरूरत है मैं आपको वो सेटअप कैसे करते हैं उसके लिए भी वहां पे इंस्ट्रक्शंस दूंगा सो दैट यू कैन इजीली सेटअप द स्टफ एट ऑन योर मशीन देन वी विल राइट अ फर्स्ट सी प्रोग्राम जो जनरली हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देन वी लुक एट हाउ सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर लुक्स लाइक सी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे होता है सी प्रोग्राम का लाइफ साइकिल क्या होता है कैरेक्टर सेट क्या होता है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं किस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है सो ऑल दो थिंग्स ओके सो दैट्स ऑल एक्चुअली आई हैड फ्रॉम दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हैप्पी लर्निंग थैंक यू